Hi friends, my name is Marthi. Welcome to my channel. హలో గాయస్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి అడగడం జరిగింది అది కూడా టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్ అనమాట ఫర్ ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ సో ఇందులో నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్లో చాలా స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయండి అందులో స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ గురించి నేను ప్రతి ఒక్క స్కాలర్షిప్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట ఆ వీడియోస్ కింద డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను డిస్క్రిప్షన్స్ సో మీరు వెళ్ళి వాచ్ అండి లైక్ ప్రగతి కానీ స్వనాథ్ కానీ అదేవిధంగా నేషనల్ మీన్స్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ సంబంధించి అదేవిధంగా సెంట్రల్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ సంబంధించి డీటెయిల్గా వీడియోస్ చేశాను అనమాట దానికి నెక్స్ట్ ఈ ఎన్ఎస్పిలో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలని దాని గురించి కూడా వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కూడా ఇచ్చాను వెళ్ళి మీరు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి ఆ స్టెప్స్ ఒక్కొక్కటి ఫాలో అవుతూ ఎటువంటి మిస్టేక్ లేకుండా స్కాలర్షిప్ అనేది అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ప్రజెంట్ ఈ టాప్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఎస్సీ ఎస్ ఫర్ ఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించి ఈ స్కాలర్షిప్ వీడియో చేయడం జరిగిందండి సో దీని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకునే ముందు గైస్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ మన ఛానల్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యూస్ వస్తుంటే కేవలం ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటానండి ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వ్యూవర్స్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం లేదు నాకు తెలుసు నా ఛానల్ యొక్క కంటెంట్ అనేది మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ మీ కెరీర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావద్దన్న ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఎంతో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానండి లైక్ స్కాలర్షిప్స్ గురించి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి కానీ అప్రెంట్షిప్స్ గురించి కానీ అండ్ వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చే కోర్సెస్ గురించి కానీ అండ్ ఫైనలీ జాబ్ డీటెయిల్స్ గురించి అది కూడా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ గురించి నేను వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంటానని ఎంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను నా యొక్క ఛానల్ కంటెంట్ లో ఉంటుంది అనమాట మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ కనుక చూస్తుంటే నా ఛానల్ యొక్క ప్లేలిస్ట్ లో చూసి నా ఛానల్ కంటెంట్ చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇది ప్రజెంట్ అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ అప్డేట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ కండి సో ఎవరైతే ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉంటారో వాళ్ళు ట్వెల్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యింది హయ్యర్ స్టడీస్ కోసం వెళ్తున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట వీళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కనుక చూసుకుంటే ఎయిట్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట పర్ యానమ్ ఓకేనా అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అదేవిధంగా టాప్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కా కాలేజీలో చదువుతున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అంటే ఫ్రెష్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండగా ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ విల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ స్కాలర్షిప్ ఓకేనా ఎవరైతే ప్రజెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అదేవిధంగా థర్టీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అందులో ఇందులో ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ స్లాట్స్ కనుక ఫిల్ చేయకుంటే ఆ స్లాట్స్ అనేది బాయ్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా టూ సిబ్లింగ్స్ అంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ టూ సిబ్లింగ్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక అంటే లైక్ త్రీ సిబ్లింగ్స్ ఫోర్ సిబ్లింగ్స్ ఉంటే అందరూ నలుగురు అప్లై చేసుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ అందులో కేవలం సెలెక్ట్ అయిన నలుగురు ఎలిజిబుల్ అవుతే అందులో కేవలం టూ సిబ్లింగ్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ అదేవిధంగా ద స్కాలర్షిప్ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్స్ టు గెట్ ప్రమోటెడ్ టు ది నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఆర్ క్లాస్ హౌ ఎవర్ వన్ సచ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ ప్రమోటెడ్ టు ది నెక్స్ట్ క్లాస్ ద స్కాలర్షిప్ షెల్ రిలీజ్ ఇట్స్ యువో మోటో అనమాట అంటే మీరు ఆ కేసు స్కాలర్షిప్ అనేది మీకు టర్మినేట్ అంటే డిస్క్వాలిఫై స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయినాడు అనుకోండి అతను ప్రమోట్ కాలేదు అనుకోండి సెమిస్టర్ ఆర్ క్లాస్ వన్ సచ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ ప్రమోట్ అంటే మరీ నెక్స్ట్ అతను కనుక ప్రమోట్ అయితే కనుక క్లియర్ చేసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ స్కాలర్షిప్ అనేది అతనికి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇన్ కేసు స్టూడెంట్ చేంజెస్ అంటే స్టూడెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ కాలేజ్ కానీ చేంజ్ అయినారు అనుకోండి విల్ షీ విల్ నాట్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది ఫర్ ఫర్ దర్ స్కాలర్షిప్ అండర్ ది స్కీమ్ అంటే ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ కాదనమాట డిస్కంటిన్యూ అనేది చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అయితే ఓకేనా టాప్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనుక చూసుకుంటే లైక్ ఐఏఎంఎస్ కానీ ఐఐటీస్ కానీ త్రిపుల్ ఐటీస్ కానీ ఏఐఎంఎస్ కానీ ఎన్ఐస్ కానీ ఎన్ఐఎఫ్టీస్ కానీ ఎన్ఐడిఎస్ కానీ ఐహెచ్ఎంఎస్ కానీ ఎన్ఈఎల్స్ అండ్
ఇండియా వైడ్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అందులో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంకా అదర్ వాళ్ళని కూడా అంత ఎవరైనా అంటే వాళ్ళు వెంటనే అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఫండింగ్ ప్యాటర్న్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ కనుక చూసుకుంటే ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే కనుక ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి ప్రైవేట్ కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్ కి అయితే టూ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ సారీ టూ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అందులో ఏంటంటే అకాడమిక్ అలయన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుతున్న స్టూడెంట్ కి అయితే ఎయిటీ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ లో చదువుతున్న వాళ్ళకి అయితే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అప్లై చేసుకుంటే ఇది అప్లికేబుల్ అయింది సెకండ్ ఇయర్ థర్టీ ఇయర్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఈ స్కాలర్షిప్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకే ఇక ద స్కీమ్ విల్ బీ ఫండెడ్ బై మినిస్టర్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ దాని కింద వస్తుంది అనమాట ద స్కాలర్షిప్ విల్ బికమ్ ఏ పేయబుల్ ఇమీడియట్లీ అంటే మీరు జాయిన్ అయిన వెంటనే ఇన్స్టిట్యూషన్ లో జాయిన్ అయిన వెంటనే ఫీజు పేమెంట్ చేసిన వెంటనే మీకు ద స్కాలర్షిప్ విల్ బికమ్ పేయబుల్ ఇమీడియట్లీ వెంటనే పే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్న వెంటనే ఓకేనా ద పర్మెంట్ ఆఫ్ ట్యూషన్ ఫీజు అదర్ నాన్ రీఫండబుల్ చార్జెస్ అండ్ అకాడమిక్ కాలేజెస్ విల్ బి మేడ్ డైరెక్ట్లీ టు ది స్టూడెంట్స్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ త్రూ డైరెక్ట్ అంటే ఈ యొక్క సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ అనేది ఎవరైతే స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చింటారో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాంకర్ లోకి అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ద స్టూడెంట్ షెల్ డిపాజిట్ ది ది ఫీజు టు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇమీడియట్లీ అండ్ ఇన్ కేస్ విత్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ సచ్ పేమెంట్ అంటే మీకు డిపాజిట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసిన వెంటనే స్టూడెంట్ అనేది ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ఈ యొక్క మీ యొక్క కాలేజ్ అనేది వెంటనే విత్ ఇన్ మంత్ లోపు మీరు సబ్మిట్ చేసి ఆ రిసిప్ట్ అనేది మీరు వీళ్ళకి చూపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట ఇది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనకి ఏమైనా అవసరం లేదు మీరు ఒకవేళ చదవాలనుకుంటే లింక్ ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వస్తాను చదవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ ఎన్ఎస్పి షెల్ బి థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్ ద డేట్ డిసైడెడ్ బై డైరెక్ట్ డిబిటి మిషన్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేక్ హోల్డర్ మినిస్ట్రీస్ అనమాట ఇది ఎన్ఎస్పి అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళతో ఏదో డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట డైరెక్ట్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించి సో ఇదని మనం చూసామండి ఇక ట్రాన్సిస్టరీ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బెనిఫిట్స్ అనమాట ఇది అవసరం లేదు రివ్యూ ఇదంతా వాళ్ళ యొక్క ఆఫీస్ కి సంబంధించి ఇది మనకు అవసరం లేదనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట అది మీరు చదవాలనుకుంటే చదవండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఎంత ఇస్తారంటే అంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఐటీస్ ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని అందులో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మాక్సిమం టూ మొత్తం ఇంజనీరింగ్ వన్ నాట్ వన్ అనమాట వన్ నాట్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అందులో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉందో లేదో చూసుకోండి మొత్తం ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి వన్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ స్లాట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ జరిగింది అంటే థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఆఫర్ ఈ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఐఏ అందులో ఐఏటీస్ ట్వంటీ త్రీ ఉంటాయి కదా ఆ ట్వంటీ త్రీ ఈ టోటల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఈ చదువుతున్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అందులో ఐఐటీస్ వాళ్ళకి టూ ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎన్ఐటీస్ థర్టీ వన్ ఎన్ఐటీస్ కి ఈ ఇన్స్టిట్యూ ఈ స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట అంటే అందులో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అదే విధంగా త్రిబుల్ ఐటీస్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఐటీస్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా అలో ఇవ్వడం జరిగింది అందులో త్రిబుల్ ఐటీస్ వాళ్ళకి టూ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఓన్లీ లెవెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయితే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ లెవెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కనుక ఈ స్టూడెంట్స్ చదువుతుంటే వాళ్ళు కనుక అప్లై చేసుకుంటే ఛాన్స్ సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే కనుక ఉందనమాట ఓకేనా అమౌంట్ గెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇక అదర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లైక్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏదైనా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటాయి కదా సో వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క అందులో ఫోర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అందులో కనుక స్టూడెంట్స్ కనుక బాగా చదువుతుంటే కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే కనుక ఆ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ ఇచ్చి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మాంటైజ్ చేసి స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అయితే ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందనమాట ఇక అదర్ నాన్
అండ్ మెస్కిలేనియస్ కి సంబంధించి మెస్కిలేనియస్ అంటే ఇక ఏదైనా కొన్ని ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎంట్రీ టెస్ట్ పెట్టి అందులో స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేసుకొని కాలేజ్ టీచర్ ఇస్తారు కదా అటువంటి అనమాట అవి గురించి చూస్తాం మొత్తం 266 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట స్లాట్స్ గురించి చూసుకుంటే 1700 చెప్పాను కదా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి 1700 స్టూడెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ని సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఒక ఛాన్స్ ని మిస్ చేసుకోకండి ఓకేనా ఇక ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఐఐటిస్ చూడండి ఫస్ట్ ఐఐటిస్ 23 ఐఐటిస్ కదా ఆ 23 ఐఐటిస్ లో ఏ ఐఐటిస్ కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఎన్ని స్లాట్స్ ఇచ్చారో మీరు చూడొచ్చు అన్నమాట ఇక్కడ స్టేట్ కోర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది లొకేషన్ అన్నమాట నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఇండియన్ ఐఐటి ఢిల్లీ కనుక చూసుకుంటే సిక్స్టీన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట సో లైక్ మీరు ఎన్ఐటి చదువుతుంటే ఎన్ఐటి కూడా మీరు చూడొచ్చు లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఐటి వాళ్ళకైతే ఇది ఎన్ఐటి థర్టీ వన్ అనమాట సో మీరు అలాగా ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ని మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందో లేదో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఎంత మంది స్లాట్స్ ఇస్తున్నారో అలా చూసుకోండి మీరు ఏ యొక్క స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ నెక్స్ట్ త్రిబులైటీస్ అనమాట ఈ త్రిబులైటీస్ వాళ్ళకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ట్వంటీ ఫైవ్ త్రిబులైటీస్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకా నేను చూపి అదర్ నాన్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పాను కదా సో చూపిస్తాను అదర్ నాన్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి ఇక్కడ చూడండి అదర్ సెంట్రల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎం హెర్జిడి అండ్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అదర్ అనమాట ఇది స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఢిల్లీ ఉంది అదేవిధంగా ఎన్ఐఎఫ్ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీ ఇది ఉంది అనమాట జార్ఖండ్ లో ఉంటది ఇది ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అనమాట అదర్ గవర్నమెంట్ టెక్నాలజీ అదర్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన అదర్ అనమాట ఇవి సో స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ విజయవాడ సో మన విజయవాడలో ఉన్న వాటికి కూడా టెన్ స్లాట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇవ్వడం జరుగుతుంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే సబ్ టోటల్ అదర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంట ఇవి వచ్చేసి ఐఐటి ఐఐఎం అనమాట ఐఐటిఎం మేనేజ్మెంట్ ఇది ఇది ఆ తర్వాత పంజాబ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ ఢిల్లీ కాలేజ్ కానీ నేతా సుభాష్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అండ్ అదర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి లైక్ ప్రైవేట్ ఉంటాయి కదా అందులో వచ్చి బిర్లా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా తపర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంట సివి రామన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది కూడా ఉంది అదేవిధంగా కళింగ ఇన్స్టిట్యూట్ శ్రీ గోవిందరం శిక్షకార్య అనేది సో ఈ విధంగా అదర్ నాన్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయితే ఇవి అనమాట సో నెక్స్ట్ ఐఐఎమ్స్ కనుక చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగిందండి ఐఐటి ఐఐఎమ్స్ కనుక ఉంటే కనుక మీరు ఉంటే కనుక చదువుతుంటే అప్లై చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి ఇది ఒకటే ఇవ్వడం జరిగింది సో వాళ్ళు కనుక ఇందులో కనుక స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ స్లాట్స్ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక నాన్ గవర్నమెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో సింబాయిజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట సో అందులో కనుక వాళ్ళు ఉంటే అప్లై చేసుకోండి ఇక లా కోర్సెస్ అండి ఇక్కడ చూడవచ్చు లా కోర్సెస్ వాళ్ళు ట్వంటీ టూ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కదా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది మీరు చూసుకొని డీటెయిల్ గా మీ కాలేజ్ కి ఎంత ఎన్ని స్లాట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో చూసుకొని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ లా కాలేజ్ అనమాట ఇవన్నీ లా కాలేజ్ సో మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట అప్లై చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ అన్ని అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే కాదు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంత మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ లా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఓన్లీ టూ ఇవ్వడం జరిగింది అది వచ్చేసి ఐఎల్ఎస్ లా కాలేజ్ అనమాట ఇంకా అదేవిధంగా సింబాయిజ్ లా కాలేజ్ అనమాట ఇంకా మెడిసిన్ కి అనమాట మెడిసిన్ కి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎయిమ్ ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మెడికల్ సైన్స్ అనమాట అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఆల్ ఎయిమ్స్ సంబంధించిన కాలేజ్ అన్ని ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇది అదర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనమాట ఇది వాటి డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట అదర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ డీటెయిల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నాన్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ అనమాట అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడి సైన్సెస్ సంబంధించి ట్వంటీ టూ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మీరు మీ యొక్క కాలేజ్ ఉందో లేదో చూసుకోండి అండి ఇక్కడ సో మీ కాలేజ్ ఉంటే కనుక ఆ స్లాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసుకొని ఆ స్లాట్స్ తగ్గినట్టు మీరు అప్లై చేసుకుంటే డీటెయిల్ గా మీరు
ఇక నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఈ మేబీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించినవి సో కొన్ని మాత్రమే ప్రైవేట్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ విధంగా ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధించి ఇంకా అదర్ క్రైటీరియా ఆఫ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ పర్ ది యాజ్ పర్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇంకా అదర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా లైక్ జేఈ అడ్వాన్స్ కానీ ఐయుఎం సిసెట్ కానీ ఇంకా అదర్ ఈ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ఎంట్రన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లో బాగున్న స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఈ కాలేజ్ లో వీళ్ళని ఈ విధంగా ఈ యొక్క ర్యాంక్ బేస్ ని ఈ యొక్క మెరి ఎంట్రన్స్ బేస్ ని ఎంతో కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా మీరు ఎయిర్ లో అంత ఎయిర్ ఇండియా ర్యాంక్ లో ఎంత ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు అది అనేది మీకు చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో మీరు వీటిని అప్లై డీటెయిల్ గా చూసి అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా గైస్ ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ పొందడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఫైనల్ ఇటువంటి వాల్యూ డీటెయిల్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్